En dan gaan we door naar de volgende zoler. Hij pakte al twee dagtitels deze jaar. En de laatste keer mee het zouden was hij de opperzouweler. Afgelopen twee jaar heeft hij rond het zouwerweekend het bordje opperzouweler weer in zijn tuin geslagen. Hij staat weer klaar achter in de zaal. Ga staan en geef me een groot applaus. Hier is Rick van Engelen als Zoike bezorgd. Hallo. Oh, ho, 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 ja, ja, ho, ho, hey, hallo, ho, sorry, oh, 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 verdorie, oh, 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 oh. Jongen, jongen, jongen. Zo, wij een geschouw zeg. Maar we zijn er. Goedemiddag, mensen. Goedemiddag. En om te beginnen, van harte proficiat. Hiebedebiep. Hiebedebiep. <laughs> ja, want de misten zijn voor jullie zonder kleerscheuren over de tip deze kaart ingekomen, hè? Ja. Ik ben wel een bezorgde bezorger, hè? want het is alleen maar minder geworden. Kroegen, sauwelairs, waarvan de helft ook nog eens klaassen is. Ja, en het enige wat er in Gils is bijgekomen zijn een paar geweldige kruisingen. Ja, maar het ergste is misschien nog wel dat voor een leuke Gilse middag we een zanger uit de rijen nodig hebben. Hè? Nee, het miste waar ik mijn eigen zorgen over maak, dat is de vereenzaming in Gils. Je wil niet weten hoe vaak wij maar één frietje of één pizza hoeven te bezorgen. Hè? En daarom hebben wij er nou een nieuwe Gilser app die zorgt dat de Gilser mees weer dichter bij elkaar brengt. Hè? Ho, ho, hoog bezoek! Wij wachten gewoon even, hè? Als je wil, Ria, kan ik gewoon weer een keer opnieuw opkomen, hè? Ja, zo dat gewoon nu. Nee, ik ben bang dat die lamp direct op pagina 3 al aangaat. Dus, uh... Maar goed, ik had, was aan het vertellen dat ik een nieuwe app had ontwikkeld, Ria. Want ik presenteer u nu de Gilse combi van Hebbes, Uber en Tinder. Dames en heren, Ginder. Ja, en bij ons is uw date compleet, hè. Van date tot een hapje en een drankje. En je wordt ook nog eens thuisgebracht. Ja, Wim Krenen. De laatste keer dat jij thuis wie gebracht, moest je zwembroek meenemen, maar wat je ging doen, dat was een verrassing, hè? Ja, als ik dat zo zie, volgens mij net, ga ik geen zwembroek, hoor wel. Hey, als appbeheerder, dan zie je wel al die profieltjes langskomen, hè? En dat is lachen, want meesten die doen zich altijd anders voor. Hey, een profieltje. Mag ik rond deze tijd, tien voor twee, jou een Engelse vogel geven? Groeten anoniempje. Puntje, stripke, puntje, stripke, puntje. Nou, dat profiel is nog niet af, want er moet zeker nog een stripke achter. Maar goed, met profieltjes, het is net als met pannenkoeken, de eerste mislukt ook altijd, hè? Nee, nog even over de tip. Jullie bent dan schadevrij deze kant ingekomen, maar bij men ging dat toch anders, hè? Ik kwam met een goed gevulde box vanuit de Raadhuisstraat. En Huub Q, die kwam, ja, hoe kan het ook anders? Ja, een mollebos, ja, zeker. 
Hey, even snel over Huub Q gesproken. Hè? Die kwam ik nog tegen in coronatijd met zo'n mondkapje op. Hè? Hey, dat leek net zo'n, 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 ja, zo'n vrouwenslipje uit de jaren zeventig. <lacht> en wisten jullie dat mannen met een baard vaker vreemd gaan als vrouwen met een baard? Goed, ik kwam vanuit de Raadhuisstraat, Huub vanuit het park en Corné Arends die kwam met zo'n hond aangewandeld vanuit de Kerkstraat. Hè? En vanuit de Abdis van Torrenstraat, daar kwam Tiana mee. Ze, met ook zo'n groot, goed gevulde box op zijn rug, met een jarenlange maat en bezorgd collega, de Scherle Kees. Ja, dat moet ik even zeggen, hè? de Scherle Kees die heeft een beetje last van verzamelwoede. Hij spaart namelijk bierdopjes en hij heet er al 15.000. Allemaal dezelfde. <lacht> ik zei scherlen toch, alcohol lost toch geen problemen op? Des waar, zei hij, maar melk ook niet. <lacht> dus ze hadden hem naar dokter Valkenburg gestuurd en hij moest maar eens gaan praten met een specialist. Maar goed, terug naar de tip. Ik heb vanaf de Raadhuis, Huub vanuit het park, Corné vanuit de Kerkstraat en de Schelen vanuit de Abdis. En in de Nieuwstraat waren Janus Hermans en Peer Nachtes geelblauwe vlaggen aan het ophangen. En die rijden met hun heftruk achteruit de tip op. En aangezien iedereen altijd goed naar Janus luistert... Of beter gezegd, goed naar Janus mot luisteren. Was dat nou niet anders, hè? Dus Janus roept tegen Peer, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Dus de hond van Corné die schiet daar richting Janus. En wij rijden met z'n allen die een kruising op. Nou, een klap. Alles op een hoop. Ik sla over het stuur een groot gat in mijn kop. Zelfs met mijn ogen dicht bleef het nog licht, hè. En ik dacht, deze is het dan, hè. Ik zag, ik zag in een tunnel mee op het eind een heel groot wit licht... En dat wier alleen maar feller en feller en, en, en er stond ook een figuur. En dat figuur dat wier grotter en grotter en dat, dat wier gigantisch. En in één keer hoor ik in de verte een stem. Stapte ga je altijd zo van uw fiets af. <lacht> dus ik doe mijn ogen open en ik zie dat dat gigantische figuur in dat heldere licht de kerstreclame van Rob van de Kieboom was. Dan al zei Peer, ben de gij trouwens van thuis bezorgd? Dan heb je hier het nummer van ons Ria, want die zit altijd thuis bezorgd. Ja, ja. Hé, hey, lig ik daar bij te komen, hè? Zie ik dat Corné zijn een hond een koekje geeft? Nou, ik er over de zeik en een hoop gegodver. Matthijs van Nieuwkerk die zou trots op mij zijn geweest, hè? Ik zei, Corné, waar sta je die een hond te belonen? Nee, zei hij, ik beloon hem niet, maar dan weet ik waar ze in de kop zit, zodat ik hem onder zijn ballen kan schuppen, hè? Maar goed, ik krabbel weer overeind, ik check even de inhoud van mijn in box, maar in plek van een spannend vrouwke waar ik weg moest brengen, zag ik nou twee witte, harige mannenbillen. Dus ik ben benieuwd waar de scherle Kees nou mijn met een box naartoe is, hè? Ik ken de trouwens van die meesten. Die als je iets vertelt, die hebben het altijd nog erger of nog sterker meegemaakt. Zo stond ik net hier beneden in het zweetkamerke te vertellen over mijn ongeluk. Wie lustert mee? De Juco. Ook een bijna doodervaring gehad met het perdrijden. Hij vertelde dat hij erop ging zitten. En op het moment dat hij begon te rijden, schoot hij al met zijn rechtervoet uit een beugel. Hè? Dus dat perd toch al sneller en dat gaat sneller. Dus hij schoof steeds meer naar de ene kant. Hup, zijn andere voet uit een beugel. Dus dat perd gewoon nog sneller. En de Juco die schoof al bijna met zijn gezicht over de straat. Met armen en voeten kon hij zijn eigen nog vasthouden. En dat perd in volgel op. En op het moment dat hij eraf zou donderen... En de overreden zou worden door dat paard, stapt de manager van de supermarkt buiten en trekt de stekker uit het apparaat. Hè? Sindsdien noemen we hem nou tegenwoordig ook de Hugo. Hey. 
Hé, hey, weer een profieltje, hè? Wie wil met mij alle plekjes in deze buurt ontdekken? Een 29-jarige gemeentewerker uit Geelse Noord. Nou, om de leeft... Ja, ik, eh, volgens mij is deze ook geen echt profielje, hoor. Hey, waar ik trouwens ook ontzettend bezorgd om ben, dat is de bereikbaarheid. Over de achterste spullen van de Maroon. Ik was een les maar eens langs gereden. Ik zei, Peter, als ik het nou overzichtelijker en makkelijker wil hebben, mag dan net als ons gebruik van een QR-code. En voor nog meer klanten bedenken een goede Engelse slogan. Dat ga ik doen, zoiken, zei hij. Dus Peter slaat meteen aan denken. Bijvoorbeeld, zei hij, een goede fiets. Goodbye, sukkel. Ja, maar ik wacht daar gewoon op, hoor. dan kunnen we erover nadenken. Ik zei, nou Peter, denk maar eens wat beter, ik ben verder, want ik was op pad met een bestelling voor Weversof nummer 16. Maar wij bezorgen helemaal niet onder de 18. Dus ik bel aan bij de buren, doet toch prins Kevin open. Ik zei, goedemiddag, ik heb een pakketje voor de buren. Hij zei, dan ben je verkeerd, want die wonen één deur verderop. Hou doe! Hey, en last had ik nog een complete ginderbestelling gekregen hè, van opa Klep uit het bejaardenhuis. Een keer een verse Chinees. Een spannend setje van de Naaiturk. Een speeltje van de Maroon. En blauwe smarties van de apotheek. <lacht> dus ik denk, ik begin bij de apotheek. Stond daar Kobus Kraat met zijn handen in het haar. Druk, 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 druk. Of zoals ze bij de apotheek zeggen, druk. Druk. Ja, ze liepen ietsjes achter mee de bestellingen en Kobus vroeg aan men of ik de hele bestelling van Bejaardenhuis mee wou nemen. Hè? Dus naast blauwe smarties kreeg ik toch een hoop mee, plastabletten, koudtabletten, zuigtabletten. Pillen tegen kniewater, jubel tegen de horrelvoeten, builenpest, potjes tijgerbalsem aan bij jezelf. En het is maar goed dat ik niet kleurenblind ben. Want er zat ook nog iets bij voor tegen blauwzucht, zwarte dood, rode hond, geelzucht, oranje koorts. Dus ik via de bulk naar de Nieuwstraat, terug naar de Maroen. En daar was druk, druk. Of zoals ze bij de apotheek zeggen... De hele Nieuwstraat stond vol mee alleen maar vrouwen. Dus ik tegen Peter, wij is hier aan de haat. Ja, zei die schroeike, de QR van jou staat iedereen buiten. Niemand kan meer naar binnen. Want ik heb altijd gedacht dat jouw QR-code de nieuwe platte grond voor mijn winkel moest zijn. Ja, ik zei, en waarom alleen maar vrouwen, Peter? Ja, om makkelijk nog extra spulgoed te verkopen, had ik toch een Engelse slogan nodig. Dus ik heb in het kraantje een grote advertentie laten zetten. We sell easy toys. <applaus> nou, ik heb een easy toy ingelaaien en verder naar de naaiturk. Hè. Hier heb je een mooie setje voor oude mevrouw. Ik zei maar, nee, Turk, dat is helemaal geen setje, want er zit geen bovenstukje bij. Geen probleem voor oude mevrouw, alles past in broekje. <lacht> nee, die hoefde niet uit te leggen, hè? <lacht> Kom ik daar aan bij de vertoeverij, ben ik maar net door de schuifdeuren, spreekt een vrouwke men aan. Hè? Oh, menneke, je bent mijn man verbaand toch zeker niet vergeten, hè? Ik zei, man verbaand, ben jij daar niet een heel klein beetje te oud voor? Nee, je zei ze, die douw ik namelijk in mijn schoenen. Ik zei ook, vrouwke, maar daar hebben ze toch geurvreters voor? 
Ja, maar die douw ik dan weer in mijn onderbroek. Ja, we wachten gewoon op hem. Doe maar lekker buurten nog. Hé, hey, maar bijna, hè? bijna was die ginder deed, ginnen deed geworden. Hè? Want ik had niet in de gaten dat tijdens dat gesprek met dat vrouwke met een box steeds tussen die schuifdeuren zat. Hè? Maar als gevolg dat hij een easy toy van de broen was afgegaan. Een heel die pille bestelling van Kobus Kraan door elkaar was geschud. Hè? En nou hoop ik niet dat ze de kou, plas en zuigtabletten door elkaar gaan halen. Of de spierverslappers gewoon wisselen met Viagra. Hè? Ja, of dat er iemand tijgerbalsem in plek van aan bij jezelf. Eh. Weer een profieltje naar mee, Wel potverdomme. Deze is schandalig, hè. Dan heb je echt geen fatsoen. Dat je na twee jaar geen sauwelen het lef hebt om op het podium midden in een sauwel een ginderprofieltje aan gaat zitten maken. Tjonge, jonge, jonge. Geweldige, gavige, geweldige, gave, gelikte, gruwelijke, goddelijke, gilse dringer. Zoekt lieve lollige leut met kekke knappe carnavalskameraden. Ja, en weer een nep profiel, hè? Je kunt de Gilsermees toch niet laten geloven dat wij in Dringerschat ook een J-Lo hebben? <lacht> Mooi strikje, hè? <lacht> Nee, meester, waar ik me eigenlijk nog echt de mister zorgen over maak, dat is over de mees. Die men al twaalf jaar lang iedere sauwel netjes heen gebeld. Maar helaas, deze jaar niet, hè. Weten we, ik ga hem zelf eens bellen. Zebrechts, Zwolfs, Zwolfs, Zegers. Potverdomme Harry! En ik al die tijd maar denken dat het een easy toy van de maroon was, hè? Mensen, ik ga Harry nog een geweldige avond bezorgen. En mochten ons zien rijden, denk allemaal wat er in die box zit, hè? Houdoe en bedankt! Ja, dankjewel Rick voor deze mooie zaal.